Assalamu alaikum, on va corriger les risques 4 de la session de contrôle 2019. On commence par la première question. Soit un défini par u0 égale 1 demi et 1 plus 1 égale u1 sur 2 moins u1 pour 1 appartenant à 1. Montré par l'occurrence que pour tout 1 appartenant à 1, 0, u1 entre 0 et 1. Donc on va montrer par l'occurrence. On a u1 entre 0 et 1. On commence par n égale à 0. Pour n égale à 0, on a u0 égale à 1 demi et 1 demi entre 0 et 1. D'où la propriété P est vraie pour n égale à 0. Maintenant, supposons que un est entre 0 et 1. Supposons que P est vrai pour un et montrons que P est vrai pour un plus 1. Supposons que P est vrai pour à l'ordre n et démontrons que P est vrai à l'ordre n plus 1, ce qui revient à dire que un plus 1 est entre 0 et 1. Donc, commençons par la première partie, montrons que un plus 1 est supérieur à 0. On a par hypothèse un entre 0, entre 0 et 1. Donc, si on multiplie par moins 1, on va changer le signe. Donc, moins 1 est inférieur à 1, inférieur à 0. Et on ajoute 2 des deux côtés. On va avoir 1 inférieur à 2 moins 1 inférieur à 2. De l'autre côté, on a un est supérieur à 0. Ça, c'est par hypothèse. Donc, 2 moins un est supérieur à 0 et un est supérieur à 0. Alors, un plus 1 est supérieur à 0. Ça, c'est la première partie. Maintenant, on doit montrer que 1 plus 1 est inférieur à 1. On fait la différence. 1 plus 1 moins 1, c'est 1 sur 2 moins 1 moins 1. Donc, c'est 1 moins 2 moins 1 sur 2 moins 1. On simplifie. On va avoir 2 fois 1 moins 1 sur 2 moins 1. C'est négatif car 1 est inférieur à 1. Et 2 moins 1 est supérieur à 0. Donc, on a l'équation d'une valeur négative et une valeur positive. Ça, c'est positif et négatif alors u1 est inférieur à 1 ça va donner que u1 plus 1 est aussi inférieur à 1 u1 plus 1 est inférieur à 1 donc on a montré que u1 plus 1 est aussi entre 0 et 1 alors pour tout 1 appartient à 1 u1 est entre 0 et 1 ça c'est ce qu'on doit démontrer donc on a montré par récurrence ça c'est la partie. La question B montrait que la suite UN est décroissante. Donc pour montrer que UN est décroissante, on calcule UN plus 1 moins UN. Donc UN plus 1 moins UN est égal à UN sur 2 moins UN moins UN. On fait UN en facteur, on va avoir UN fois 1 sur 2 moins UN moins 1. On simplifie, on va avoir UN fois moins 1 plus UN sur 2 moins UN. Ça c'est un fait de 0. On sait que un est supérieur à 0 moins 1 plus un c'est à dire un moins 1 c'est négatif et 2 moins un est positif donc en total c'est négatif donc on a montré que un plus un moins un est inférieur à 0 d'où la suite un est décroissante ça c'est la question b donc on a montré que un plus un moins un est négatif alors un est décroissante la question C, on déduit que la suite UN est convergente et calculer sa limite. Question C. Donc, pour montrer que UN est convergente, il faut qu'elle soit décroissante et minorée ou, ou croissante et majorée. Dans notre cas, on a UN est décroissante et minorée par 0. Donc, on a montré que UN est décroissante. un est minoré par 0 d'où un est convergente soit elle la limite de un ici on a un plus 1 égale à un sur 2 moins un un plus 1 égale à un sur 2 moins un on pose f de x égale x sur 2 moins x la fonction f est continue sur 0 1 donc et u1 entre 0 et 1 la fonction f 
de x égale à x sur 2 moins x est continue sur l'intervalle 0, 1 et u1 est comprise entre 0 et 1 alors la limite L appartient à l'intervalle fermé 0, 1 L sera la solution de l'équation f de L égale à L f est continue en L parce que f est continue sur 0, 1 et L appartient à 0, 1 donc f est continue en L maintenant pour trouver L L est la solution de l'équation f de L égale à L donc on met f de L égale à L ça va nous donner L sur 2 moins L égale à L et aussi L fois 1 sur 2 moins L moins 1 égale à 0 donc L égale à 0 ou L égale à 1 on sait que UN est décroissante donc tous les termes de UN sont inférieurs à U0 donc UN est inférieur à 0 ici pour tout N appartient à N on a UN est inférieur à U0 car UN est décroissante alors UN est inférieur à 1,5 donc la limite est aussi inférieure à 1,5 donc automatiquement la limite sera 0 donc on connaît trois fois UN est décroissante et minorée tout de suite décroissante et minorée et, déc et convergente décroissante et minorée par 0 donc elle est convergente vers une limite L qui vérifie l'équation F de L égale à L après vérifier les conditions que F soit continue sur 0,1 et que un appartient à 0,1 alors la limite L appartient à l'intervalle fermé 0,1 on a trouvé deux valeurs possibles de L mais on sait que on sait que n est inférieur à 0 car il est décroissante alors L est égal à 0 ça c'est la limite de un c'est à dire la limite quand n tombe vers plus l'infini de un est égal à 0 ça c'est la question C maintenant on passe à la question suivante la deuxième question on pose la suite Vn définie par Vn égale à Un sur 1 moins Un la première question montrer que la suite Vn est une suite géométrique on sait que pour montrer que Vn est une suite géométrique il faut que Vn plus 1 sur Vn égale à une raison Q c'est à dire que Vn plus 1 égale à Q fois Vn ça c'est ce qu'on doit trouver donc on a Vn égale à Un sur 1 moins Un on commence par calculer l'expression de Vn plus 1 Vn plus 1 c'est Un plus 1 sur 1 moins Un plus 1 donc on replace Un plus 1 par son expression et on va avoir Un sur 2 moins Un sur 1 moins Un sur 2 moins Un après simplification on va avoir Un sur 2 moins Un moins Un qui est Un sur 2 moins 2 Un on peut mettre le 2 en facteur ça sera 1 demi fois Vn car Un sur on sait que Un sur 1 moins Un c'est la même chose que Vn et on a trouvé que Vn plus 1 égale 1 demi Vn ici on a trouvé une raison Q, tel que Vn plus 1 égale à Q fois Vn, alors Vn est une suite géométrique de raison 1 demi. Donc la suite Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1 demi. Et deux premiers termes, V0. Donc V0 c'est U0 sur 1 moins U0. On sait que U0 égale à 1 demi. Donc 1 demi sur 1 moins 1 demi égale à 1. Alors la suite V est une suite géométrique de raison 1 demi et deux premiers termes 1. La question B, exprimer Vn en fonction de n. Lorsqu'on dit exprimer Vn en fonction de n, ça veut dire donner le terme général de Vn. On sait que pour une suite géométrique, le terme général c'est le premier terme fois la raison à la puissance n. Donc ici, Vn égale à Q à la puissance n fois V0, c'est-à-dire 1 demi à la puissance n fois 1, parce que U0 égale à 1, V0 égale à 1. Donc l'expression de Vn c'est 1 sur 2 à la puissance n parce que 1 à la puissance n c'est 1 question c on a vn égale à un sur 1 moins un alors vn fois 1 moins un égale à un Donc, 
vn moins vn un égal à un c'est à dire un facteur 1 plus vn égal à vn d'où un égal à vn sur 1 plus vn maintenant on remplace vn par son expression qui est un demi à la puissance n donc c'est 1 sur 2 à la puissance n sur 1 plus 1 demi à la puissance n et après simplification on va avoir 1, 1 sur 2 à la puissance n fois 2 à la puissance n sur 1 plus 2 à la puissance n on simplifie et on va avoir 1 sur 1 plus 2 à la puissance n c'est à dire que vun est égal à 1 sur 1 plus 2 à la puissance n ça c'est l'expression de un. On passe à la question suivante. Question 3. On pose Sn égale à U0 plus U1 plus Un et S'1 c'est le somme de premier terme de Vn. Montrez que S'1 égale à 2 moins Vn. Donc S'1 est la somme de 1 plus 1 premier terme d'une suite géométrique. On sait la formule de la somme de 1 premier terme de suite géométrique et premier terme fois 1 moins la raison à la puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. La raison c'est 1 demi à la puissance. C'est 1 demi. Donc 1 moins 1 sur 2 à la puissance 1 plus 1 sur 1 moins 1 demi. On simplifie et on va avoir 2 moins 1 sur 2 à la puissance n qui est 2 moins vn. Donc on a appliqué la formule de la somme de suite géométrique. Et après simplification, on va avoir S'n égale à 2 moins Vn. La question B. Calculer alors la limite de S'n. On a montré dans la question précédente que S'n égale à 2 moins Vn. Alors la limite de S'n, c'est la limite de 2 moins Vn. On a montré que la limite de Vn égale à 0. D'où la limite de S prime n est égal à 2. La suite Vn, suite géométrique de raison 1 demi, qui est entre 0 et 1, d'où la limite de Vn égale à 0. Alors la limite quand n tourne à l'infini de S prime n est égale à 2. Question suivante. Montrer que pour tout n appartenant à n, 2 à la puissance n, inférieur ou égal à 2 à la puissance n plus 1, inférieur ou égal à 2 à la puissance n plus 1. On a pour tout n appartenant à n, 1 est inférieur à 1 plus 1 sur 2 à la puissance n qui est inférieur ou égal à 2. Ça c'est une valeur positive qui est inférieure à 1. Donc cette quantité est supérieure à 1 et inférieure à 2. Si on si on multiplie par 2 à la puissance n de trois côtés, on va avoir cette côté 2 à la puissance n, ici 2 à la puissance n plus 1, et 2 à la puissance n fois 1 plus 2 à la puissance n. Donc on va avoir 2 à la puissance n, inférieur ou égal à 2 à la puissance n plus 1, inférieur ou égal à 2 à la puissance 1 plus 1. Si on simplifie, on va avoir 2 à la puissance n plus 1. Alors, 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Et un fait égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1, qui est aussi un fait égal à 1 demi à la puissance 1. Ici, on a inversé les, euh, les signes, car on a fait l'inverse. Donc, on a trouvé... 1 sur 2 à la puissance 1 plus 1, inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance 1, inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance 1. Inférieur ou 
1 demi à la puissance 1, c'est la même chose que Vn. Donc, 1 de la puissance 1 plus 1, c'est 1 demi fois 1 demi à la puissance 1. Ça, c'est Vn. Donc, on va avoir 1 demi Vn inférieur ou égal à Un inférieur ou égal à Vn. Un inférieur ou égal à Vn. Donc, on va avoir 1 demi Vn inférieur ou égal à Un qui est inférieur ou égal à Vn. Donc, on a commencé par l'inégalité 1 est inférieur à 1 plus 1 sur 2 à la puissance 1 inférieur ou égal à 2. On a multiplié par 2 à la puissance 1 des trois côtés. On a passé à l'inverse. Et après, 1 sur 2 à la puissance 1 plus 1, c'est 1 demi fois 1 demi à la puissance 1 qui est V1. Donc, on va avoir 1 demi V1 inférieur ou égal à U1 inférieur ou égal à V1. Ça, c'est la question C. Maintenant, la question D. Montrer que pour tout, 1 appartient à 1. 1 demi fois S prime 1 inférieur ou égal à S1 inférieur ou égal à S prime 1. Question D. On commence par l'inégalité qu'on a obtenue maintenant. 1 demi Vn inférieur ou égal à Un inférieur ou égal à Vn. Cette inégalité qui est vraie pour tout n appartenant à n. Donc si on prend V0, on va avoir 1 demi V0, 1 demi V1, V1, V0, V2, donc tous les termes. 1 demi fois V0 est inférieur ou égal à U0, inférieur ou égal à V0. Si on prend 1 égal à 1, on va avoir 1 demi fois V1 est inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à V1. Et ainsi de suite, 1 demi fois Vn est inférieur ou égal à Un, qui est inférieur ou égal à Vn. Et après, on va faire la somme des, des trois côtés. On va voir ici. U0 est entre 1 demi V0 et V0. Pour U1 aussi, on va avoir 1 demi V1 inférieur à U1 inférieur à V1. On fait la somme des deux côtés. Donc, on additionne ces inégalités, membre à membre. On obtient de cette côté V0 plus V1 plus V1, c'est la somme de V1 fois 1 demi. Donc, 1 demi fois SN, 1 demi fois S prime N, inférieur ou égal à la somme de U0 plus U1 plus U1, c'est SN et qui est inférieur ou égal à V0 plus Vn. Donc on va avoir de cette côté 1 demi fois S prime N, V0 plus V1 plus Vn, c'est S prime N, et U0 plus Un, c'est Sn, et ça c'est S prime N. Donc on va avoir 1 demi fois S prime N, inférieur ou égal à Sn, inférieur ou égal à S prime N. Ça c'est la question d'ici.